എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ അലോറ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ എന്നും എന്താണ് കവർ ഓർഡർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എ എം ഒ അഥവാ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് എന്നും അത് നമുക്കെങ്ങനെ സെറോ ദ വഴി പ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നുമുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഓർഡറുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ പൊസിഷനിൽ ഒരു ടാർഗറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസുമായി എൻ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സെറോദിയിൽ ഇത് ഇക്വിറ്റിയിലും എഫ് എൻഡ് ഒയിലും അതുപോലെ തന്നെ കറൻസിയിലും അലൗഡ് ആണ് എൻ എസ് സി എൻ എഫ് ഒ ആൻഡ് സി ഡി എസ് എന്നീ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ് പ്രാക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നിശ്ചിത സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നൽകാം അതല്ല എങ്കിൽ ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അഥവാ പിന്തുടരുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്നർത്ഥമുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസും നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ദിശയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എമൗണ്ടും അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് മണപ്പുറം ഫൈനാൻസ് എന്ന സ്റ്റോക്കിന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ കൊടുത്തു നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൽകാം ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ പ്രൈസ് ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നൽകുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് വാ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നഷ്ടപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഖ്യ ഇവിടെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൺപത്തി ഒൻപതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാണല്ലോ വരിക ഇതൊരു ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യ എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ടാർഗറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇതും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ട്വൻറ്റി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൺപത്തി ഒൻപത് എന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഒരു പ്രൈസിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ആകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എൻ എസ് സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് എന്നുള്ളൊരു മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കണം സി ഡി എസിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആയാലും ഇതിന് പ്രശ്നമില്ല നമുക്കറിയാം നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ടിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടിക്സ് ആണ് ഞാൻ അധികം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അത് എൻ എസ് സിയിലൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ മിനിമം വൺ ആയിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ടു എന്നുള്ള ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് ഈ ഓർഡർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപ എന്നുള്ള പ്രൈസിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയാൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് രൂപയിൽ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആവുകയും ഇനി നമ്മളുടെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ ടാർഗറ്റ് അതായത് നൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ആവുമ്പോൾ ഇത് ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ വാങ്ങിയ പ്രൈസ് എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപയിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയിലേക്ക് മാറുകയാണ് എങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പാവുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്കറിയാം എഴുപത്തി ഒൻപതായിരുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പായിട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ നിന്നും എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപയിലേക്ക് നമ്മളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അത് പിന്തുടർന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓർഡർ പ്
അല്ല നമ്മളുടെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനേഴാകുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിന് നൂറ്റി പതിനേഴാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രൈസ് നമ്മൾ വാങ്ങിയതിനു ശേഷം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്നും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വശത്തേക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്നും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും തോറും നമ്മളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൻ്റെ എമൗണ്ടും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കൊന്ന് ഇത് സെൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഐ ഒ സിയുടെ ഇവിടെ ട്രിഗർ പെൻഡിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ട്രിഗർ പെൻഡിങ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഓർഡേഴ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊസിഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഐ ഒ സിയും മണപ്പുറം ഫൈനാൻസും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓർഡേഴ്സിനും ടാർഗറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഓർഡേഴ്സും നമ്മളുടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസിൽ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ചെയ്തത് എങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ടാർഗറ്റും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഓർഡർ ബുക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി നമുക്ക് ഓർഡർ ബുക്കിൽ പോവാം അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സിലാണ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒ സിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ഓർഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് സോറി ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവാറ് അപ്പോൾ മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിന് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് കൊടുക്കാം എക്സിറ്റ് ഓർഡർ കൊടുത്താൽ എല്ലാ ഓർഡേഴ്സും തന്നെ ഒരുമിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒ സിയുടെ കേസിലും നമുക്ക് എക്സിറ്റ് നൽകാം മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് സെറോദിയിൽ എല്ലാ ബ്രോക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സും ഇൻട്രാ ഡേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് സിയിലും എൻ എഫ് ഒയിലും മൂന്ന് ഇരുപതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എസിൽ ആണെങ്കിൽ നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഈവനിങ് നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓഫ് അതിനുശേഷം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സിന് റിസ്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായതിനാൽ കാരണം ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അവിടെ എന്തായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രോക്കേഴ്സ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ലീവറേജും നമ്മൾ ഈ ഓർഡേഴ്സിന് നൽകുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എമൗണ്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലീവറേജിൻ്റെ എമൗണ്ടും പിന്നെയുള്ളതാണ് കവർ ഓർഡേഴ്സ് നമ്മൾ നിർബന്ധിതമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സിനെയാണ് കവർ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അധികം ലിവറേജ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓർഡേഴ്സാണ് കവർ ഓർഡർ കാരണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഫീച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ എസ് സി എൻ എഫ് ഒ സി ഡി എസ് എം സി എക്സ് മുതലായ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലാണ് സെറോദ ഇപ്പോൾ കവർ ഓർഡേഴ്സ് അലോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് ഇപ്പോൾ കവർ ഓർഡർ നൽകാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് എൽ എൻ ടി ഫൈനാൻസ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ലോങ് പൊസിഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇൻട്രാഡേയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ മോർ ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക്
ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബൈ കൊടുക്കാം എൽ എൻ ഡി ഫൈനാൻസ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ടിക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ പൊസിഷൻസിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആവറേജ് പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ട്രേഡ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നല്ല ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് കവർ ഓർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ഓർഡേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പുതിയൊരു കവർ ഓർഡർ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കവർ ഓർഡറിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ ഓപ്ഷൻസിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സിറ്റ് ഓർഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ എം ഒ അഥവാ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഷെയർസ് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ സാധിക്കാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് ഒരു ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഓപ്പൺ തുറക്കുന്നത് വരെയുള്ള സമയത്ത് സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റുകളിലും കറൻസിയും കമ്മോഡിറ്റിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റുകളിലും നമുക്ക് ഈ എ എം ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ആൻഡ് കെയറി ആയും ഇൻട്രാ ഡേ ആയും നമുക്ക് എ എം ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സും കവർ ഓർഡേഴ്സും ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സായി നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇക്വിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എട്ട് അൻപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സ് അതായത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ബി എസ് സിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് എങ്കിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എട്ട് അൻപത്തി ഒൻപത് വരെ നമുക്ക് എ എം ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എങ്കിൽ രാവിലെ ഒൻപത് പത്ത് വരെയും നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എ എം ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രോക്കറുടെ ഈ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മാർജിൻ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ ഓർഡേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർജിൻ അവർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർജിൻ എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഡേഴ്സ് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് പല ആൾക്കുമുള്ളൊരു സംശയമാണ് ഈ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് അതായത് എ എം ഒവിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നൽകുന്ന മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സിനാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സെറോദിയുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എ എം ഓർഡേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് അവർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം എ എം ഓർഡേഴ്സിന് താരതമ്യേന എടുക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നോർമൽ ഓർഡേഴ്സാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ ഞാൻ അശ്വിൻ അലോറ നന്ദി നമസ്കാരം